بسم الله الرحمن الرحيم نبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل عم دكي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أواخر شيش دور دين جخون نبي صلى الله عليه وسلم فبش كتن أحيا الليل سنة رات تني شو ذاك تكتن إذا كنت دكت السنة قدر راتي نبي صلى الله عليه وسلم شيش دور ديني রাতের বেলায় মোটেও ঘুমাতেন না এক সেকেন্ডের জন্য তিনি ঘুমাতেন না ও শাদ্দাল মিজার এই 10 দিন আসার আগেই তিনি কোমরে গামছা বেঁধে ফেললেন এর একটা ব্যাখ্যা হলো তিনি বিবিদের কাছে যেতেন না আরেকটা ব্যাখ্যা হলো কোন একটা শক্ত কাজ করার জন্য এরকম মানে সিদ্ধ কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে যে ইনশাআল্লাহ এই কাজটা আমাকে করতে হবে এই 10টা দিন ইনশাআল্লাহ আমি নিজেকে না ঘুমিয়ে ইবাদত বন্দিকের মধ্যে কাটিয়ে দেব এরকম একটা কঠিন সিদ্ধান্ত এর আগেই তিনি নিয়ে ফেলতেন যে 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 কোনো ভাবেই যাতে এই রমজানের শেষ দর দিন যে কোনো দিন লাইলাতুল কদর হোক যাতে আমার জীবন থেকে হারিয়ে না যায় সেই জন্য তিনি শক্তভাবে কোমর বেঁধে নিতেন ও আই কাজা আহলা এই রাতে আরো একটি আমল হলো তিনি কিন্তু নিজেই এই কাজটা করতেন না বরং পরিবারের পরিজনকে তিনি জাগিয়ে দিতেন উঠিয়ে দিতেন যে আজকে কিন্তু ঘুমানোর রাত না আজকে ব্যবসার রাত চাঁদ রাতে কিন্তু কোনো ব্যবসায়ী কিন্তু ঘুমায় না কারণ দোকান খোলা থাকলেই কাস্টমার আসবে দোকান খোলা থাকলেই ব্যবসা হবে দোকান খোলা থাকলেই উপার্জন হবে এরকম সারা মাসের ইনকাম এক রাতেই কিন্তু করে ফেলা হচ্ছে সেই জন্য কোনো ব্যবসায়ী এরকম এই রাতের বেলায় কিন্তু দোকান আর বন্ধ রাখে না বিশেষ করে রমজানের শেষের দিকে বিশেষ করে চাঁদ রাতে তাহলে আমরা যারা জান্না প্রত্যাশী আমরা যারা জাহান নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে চাই আমাদের জন্য আল্লাহ সুহান তালা অবারিত সুযোগ করে দিয়েছেন ও আমার গোলামেরা উঠো সজাগ হ আমাকে ডাকো আমাকে বলো একবার ডাকো যেন তিরাশি বছর চার মাস তুমি আমাকে ডেকেছ সুহান আল্লাহের আজিম বাহান্দি প্রিয় ভাইরা আমার সেই জন্য আল্লাহ রসুল এই কাজটা করতেন আর একটা হাদিস কেন নবী সাল্লাহ ইয়েস্তাহিদ ফিল আসিন আওয়াকের শেষ দশ দিন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এবাদত বন্দিগিতে যতটুকু পরিশ্রম করতেন না আলা ইয়াসাহিদ অন্য কোনো দিন কিন্তু তিনি এত বেশি এবাদত বন্দিগিতে তিনি মুশগুল হতেন না এত বেশি কষ্ট করতেন না আরেকটা হাদিস ফেকান নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আতা কে ফি কুল্লে রমাদান নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমজানে দশ দিনের এতে কাজ করতেন সাল্লাম্মা কেন আম আল্লাজি কুবে দাফি আর যেই বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন সেই বছর তিনি বিশ দিন এতে কাজ করেছেন কারণ তিনি এর আগে একবার করতে পারেননি প্রিয় ভাইরা আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে করেছেন সাহাবাই গ্রাম আসবাইন করেছেন তার বিবেদন করেছেন সুতরাং লাইনাতুল কদরের সাথে এতে কাফের একটা সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা যারা মসজিদের এতে কাফ করতে পারিনি বা পারছি না অন্তত রাতের এই বাদরটা যাতে আমরা অন্তত ঠিকঠাক মতো করি করার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন এখন প্রশ্ন হলো আমরা এই রাতে কি আমল করব এই রাতের ব্যাপারে হাদিসের বক্তব্য হলো নির্দিষ্ট কোনো এবারের কথা নেই আপনি আমি পুরুষ যারা রয়েছে যারা মসজিদে যাচ্ছি জামাতের সাথে আমরা এশার নামাজটা আদায় করব মা বোনরা বাসায় একেবারে সুন্দরভাবে এশার নামাজটা সুন্দরভাবে আদায় করবেন সুন্নরটা সুন্দরভাবে আদায় করবেন তারা আমি যতটুকু পারেন আপনি পড়বেন লম্বা কারাত দিয়ে পড়বেন লম্বা সেজদা দিয়ে পড়বেন লম্বা রুকু দিয়ে পড়ার চেষ্টা করবেন এরপরে আপনি আপনি যতক্ষণ পারেন পর আনুল করিম ইত্তালাবাদ করবেন যতক্ষণ পারেন আপনি একটু দোয়া করেন একটু কান্নাকাটি করেন কিছুক্ষণ জিকির আস্কার করেন নির্দিষ্ট কোনো কিন্তু এবাদত এই রাতের মধ্যে নেই মানে সজাগ থেকে আপনার পক্ষে যেটা সম্ভব হয় যেটা সহজ হয় সেই কাজটাই আপনি করবেন তবে বিশেষ করে একটা দোয়া আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াম শিখিয়ে দিয়েছেন তার স্ত্রী হজতে আ এশা সিদ্দিকারাদি আল্লাহ তালা আনহা প্রশ্ন করেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমি যদি জানতে পারি লাইলাতুল কদর চলে যাচ্ছে আমি যদি বুঝতে পারি আজকে সম্ভবত লাইলাতুল কদর যাচ্ছে তাহলে আমি কি করব তখন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন তুমি আল্লাহ তালার কাছে এই দোয়া করো আল্লাহ আয় আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল আপনি আপনার গোলামদেরকে ক্ষমা করে দেয়া এটা আপনি পছন্দ করেন আননি যেহেতু এটা আপনি পছন্দ করেন আপনার এই পছন্দের জিনিসটা আপনি আমার জন্য প্রযোজ্য করেন তার মানে আপনি আমাকে মাফ করে দেন সুতরাং 
প্রতিটি সেজদাই আপনি এটা করতে পারেন পুরো রাত যতগুলো আপনি সেজদা দিবেন প্রত্যেকটা সেজদাই আপনি সুবহান রাব্বিয়াল আলা সুবহান রাব্বিয়াল আলা সুবহান রাব্বিয়াল আলা এটা আপনি পড়েন পড়ার পরে এটা আপনি পড়েন আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুয়ান কারীম তুহিব্বুল আফওয়া ফাহু আননি সুযোগ থাকলে সেখানে বারবার 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 করেন সুযোগ থাকলে সেখানে দুই একটা চোখের ফোঁটা ফেলার চেষ্টা করেন কোনোভাবেই যদি চোখের পানি না আসে অন্তত কান্নার ভান করেন আল্লাহ তাল্লাহ এই অভিনয়টা কিন্তু পছন্দ করেন এমনি মেকি কাজ কিন্তু আল্লাহ পছন্দ করেন না কিন্তু এই মেকি কাজটা আল্লাহ খুব পছন্দের আপনার কান্না আসে না আল্লাহর কাছে আপনি কান্নার ভান করেন আল্লাহ তালা ধরে নেবেন যে এটা আপনি কান্নাকাটিই করেছেন প্রিয় ভাইয়েরা সাত সমুদ্র তেরো নদীর পানি দিয়ে জাহান নামের আগুন আমি আপনি নিভাতে পারবো না সামান্য টুকুন চোখের পানি এক ফোটা চোখের পানি জাহান নামের আগুনকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা যথেষ্ট বানিয়ে দেবেন সুতরাং একটু চেষ্টা করুন এখানতে যখন শেষদার মধ্যে যান আল্লাহকে বলেন আমার চক্ষুটাকে আপনি এমন বানিয়ে দেন যাতে আমার চোখ থেকে টক 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 করে পানি পড়ে ইমাম আউজাই রহমতুল্লাহ আলী তাহার বাড়িতে পরের দিন সকাল বেলায় একটা মহিলা গিয়ে বলল ঘটনা কি জায়গা যে ভিজে গেল কোনো বাচ্চা পেশাব করলো কি না তার স্ত্রী বললেন যে না এটা ইমাম রাতের বেলায় উঠে তিনি যে কান্নাকাটি করেছেন সেই কান্নার কারণে জায়গায় ভিজে গিয়েছে ভাই ওনারা তার স্ত্রী বললেন এটা শুধু আজকে রাতের ঘটনা নয় যে ইমাম প্রতিদিন রাতের বেলায় উঠেন আর এইভাবে কান্নাকাটি করে আমাদের আমাদের নাকার পূর্বপুরুষগণ এইভাবে চোখের পানি দিয়ে রাতের বেলায় বিছানা বিছিয়ে দিতেন আমাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে আমরা কাঁদছি না কান্নার চেষ্টা করছি না সেই জন্য আমাদের হৃদয় নরম হচ্ছে না এই জন্য কান্না না আসলেও কান্নার চেষ্টা করি দেখবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনারও চোখের পানি বের হবে জাহান নামের আগুন নেভিয়ে দেওয়ার জন্য চোখের পানির বিকল্প নেই এক ফোটাও জীবনে যদি ফেলতে পারেন এটাও আল্লাহ তালার সামনে কেমতের দিন উসিলা হিসেবে পেশ করতে পারবেন মাবুদ আমার কোনো আমল নেই আপনার দরে আপনার ভয়ে একদিন সামান্য টুকুন চোখের পানি আমার চোখ থেকে বের হয়েছে আমি চেষ্টা করি অনেক কষ্ট করে বের করেছি কোনো আমল আমার নেই আপনি বলেছেন অক্তাকু ইলাই হিল উসিলা আমার নিকটে তোমরা উসিলা নিয়ে আসো আমি এই উসিলা নিয়ে আসছি আপনি আমাকে মাফ করে দেন প্রিয় ভাইরা আমার আসুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তো সিদ্ধান করুন কথা আর আমি বলাচ্ছি না নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া একটা হাদিস বলে বক্তব্য শেষ করছি এরপরে আপনাদের করা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব বেতিল্লাহিসাল্লাম বলছেন তোমাদের কাছে লাইলাতুল কদর এসে গেল রমজান মাস এসে গেল এই রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম ওই ব্যক্তি ছাড়া এই রাতের মর্যাদা থেকে কেউই বঞ্চিত হয় না যে ব্যক্তি চূড়ান্ত মাহাবুব চূড়ান্ত কপাল পড়া প্রধানমন্ত্রী যদি বলে যারা 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 অমুক দিন আমার কাছে আসবে তাদেরকে আমি এক কোটি টাকা দেব খেয়াল করুন এই ঘোষণা সারা বছর দেয়া হলো এর বড় যারা সেই দিন প্রধানমন্ত্রীর নাকে ছাড়া দিয়ে এক কোটি টাকা আনতে পারলো না তার চাইতে চরম দুর্ভাগ্য নিজেকে আর কে মনে করবে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এক কোটি টাকা নেয়া এটার মর্যাদা বেশি নাকি আল্লাহ তালা যেই লোভ দিয়েছেন কদরের রাত্রে সেটার মর্যাদা বেশি কপাল পড়া এই লোকটা আসলে বঞ্চিত এই লোকটার জন্য জাহান নামি আসলে উপযুক্ত এই লোকটা আল্লাহ রহমতের কোনোভাবেই এরকম আশাবাদী আর থাকতে পারে না কারণ চূড়ান্ত কপাল পড়ার মাহাদুর ব্যক্তি ছাড়া লাইলাতুল কদরের কল্যাণ থেকে কেউ বঞ্চিত থাকতে পারে না তাই আসুন আমরা সেই সকল হতভাগা কপাল পড়াদের অন্তর্ভুক্ত না হই বরং ওই সমস্ত কোলামদের অন্তর্ভুক্ত হই আল্লাহ ওই সমস্ত প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হই যারা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেছেন এই রাতের যেই লোভ আল্লাহ তালা দিয়েছেন সারা বছরের যে কোনো দিন হলেও কোনো সমস্যা নেই আমি সারা বছর তালাশ করব লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য সেখানে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন যে না দরকার নেই ছাড়া বছর তালাশের দরকার নেই তুমি রমজান মাসে তালাশ করো নবী সাল্লাহ আরো সহজ করেছেন রমজানের শেষ দশ দিন তালাশ করো নবীজি আরো সহজ করে বললেন যে ঠিক আছে বেজোর রাতে তালাশ করো খান আল্লাহ আর কত সহজ করবে বলেন আসুন আল্লাহ আমাদেরকে 
এই লাইলাতুল কদরের সম্মান মর্যাদা অনুভব করে সেটার আলোকে আমাদেরকে আবাদত বন্দিকি করার তৌফিক নসিব